आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि सपने क्या होते हैं हमें सपने क्यों आते हैं और लूसी ड्रीमिंग क्या होता है पुराने जमाने के लोगों का और आज के साइंटिस्ट का सपनों के बारे में क्या मानना है ये सब हम आज के एपिसोड में जानेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा हेलो दोस्तों मेरा नाम है अक्षय हमारे चैनल के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है सपनों को आज तक पूरी तरीके से कोई भी नहीं समझ पाया है क्योंकि ना ही हम दूसरों के सपनों को देख पाते हैं और ना ही खुद के सपनों को याद रख पाते हैं लेकिन ऐसा माना जाता है कि नींद के दौरान जो हमारे दिमाग में आइडियाज इमोशंस इमेजेस और सेंसेशन होते हैं उनसे हमें सपने आते हैं दुनिया भर के साइंटिस्ट आज भी सपनों पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये आखिर इंसान को कैसे और क्यों आते हैं सपनों की स्टडी करने के लिए इस विभाग को ऑनरोलॉजी कहते हैं नींद के दो स्टेजेस होते हैं रेम यानी रैपिड आई मोमेंट और नॉन रेम यानी नॉन रैपिड आई मोमेंट सपने मुख्य रूप से नींद के रेम स्टेज में दिखाई देते हैं जब हमारे ब्रेन की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है रेम को रैपिड आई मोमेंट स्टेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्टेज में इंसान की आंखें नींद में होने के बावजूद भी हलचल करती रहती है एक इंसान जब सपना देखता है तो औसत आना वो इंसान एक रात में तीन से पांच सपने देख लेता है लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो एक रात में सात सपने तक देख पाते हैं एक सपने को देखने का वक्त कम से कम 20 या 30 मिनट का होता है पूरी रात सपनों को देखने के बावजूद भी हम अपने सपनों को उठने के बस 10 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं लेकिन अगर कोई इंसान रेम स्टेज में ही नींद से जाग जाता है तो वो अपने सपनों को लंबे समय तक याद कर पाता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों के मुकाबले ज्यादा सपने देखते हैं जो लोग अंधे होते हैं वो अपने दूसरे सेंसेस के जरिए सपने देखते हैं स्पेशली तब जब उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी सात साल की उम्र से पहले खो दी हो हमारे जीवन में हम लगभग छह साल सपने देखने में बिता देते हैं सपनों के बारे में हर किसी की राय अलग अलग होती है और ये वक्त और संस्कृति के जरिए बदलती रहती है आज के जमाने में ड्रीम्स को अनकॉन्शियस माइंड से जोड़ा जाता है कभी कभी सपनों के जरिए हमें बहुत से क्रिएटिव थॉट्स और इंस्पिरेशन मिलते हैं जिनकी वजह से आज कई बड़े लोगों ने आविष्कार किए हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हमारे सपनों का कोई भी मतलब नहीं होता लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि सपने हमें आने वाले खतरों से बचाने में हमारी मदद करते हैं डेरेड्री बैरेट जो एक लेखक और साइकोलॉजिस्ट है और जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में पढ़ाती है उनका ये मानना है कि सपने हमारी बायोकेमिकल स्टेट में सोचने की एक अवस्था होती है उनकी रिसर्च में ये पाया गया है कि कई लोगों ने म्यूजिक के कंपोजिशन या मैथ्स के प्रॉब्लम्स जैसे अनेक कठिन काम उनके सपनों में ही हल कर लिए है सिगमेंट फ्रूड जिन्होंने साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन ऑफ साइको एनालिसिस को विकसित किया था उन्होंने 1900 के दशक में सपनों पर विस्तार में अपनी थियोरीज लिखी थी कई लोग उनकी इस फ्रीडन थ्योरी ऑफ ड्रीम्स को मानते हैं जिसमें ये माना जाता है कि हम जो भी सपने देखते हैं वो हमारी छिपी हुई भावनाएं और इच्छाएं होती है जो हमारा दिमाग हमें सपनों के जरिए बताता है सपने कई तरह के होते हैं जैसे रहस्यमय डरावने जादुई या फिर रोमांचक सपने आमतौर पर कोई भी इंसान सपनों को या सपनों में होने वाली घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता सिवाय एक स्टेज के जिसे लूसी ड्रीमिंग कहा जाता है लूसी ड्रीम सपनों की एक ऐसी स्टेज है जहां सपना देखने वाले इंसान को पता होता है कि वो सपना देख रहा है लूसी ड्रीम्स के दौरान इंसान कुछ हद तक अपने सपनों को और सपनों में होने वाली घटनाओं को कंट्रोल कर सकता है लूसी ड्रीम्स 
दो प्रकार के होते हैं ड्रीम इनिशिएटेड लूसिड ड्रीम्स और वेक इनिशिएटेड लूसिड ड्रीम्स ड्रीम इनिशिएटेड लूसिड ड्रीम्स में सपने के अंदर कुछ ऐसा होता है जो सपने देखने वाले को ये समझाने के लिए प्रेरित करता है कि वो सपना देख रहा है और फेक इनिशिएटेड लूसिड ड्रीम्स में सपने देखने वाला इंसान पूरी तरीके से जागा हुआ होता है लेकिन वो फिर भी सपने देख पाता है मेसोपटेनिया में प्राचीन सुमेरियंस ने अपने सपनों के कुछ निशान छोड़े हैं। ये कम से कम 3100 वन बीसी के हैं। मेसोपटेनिया के इतिहास के दौरान सपनों को हमेशा भविष्यवाणी के रूप में देखा जाता है मेसोपटेनिया के राजा सपनों को बहुत ही ज्यादा महत्व देते थे एक बार गुडिया जो सुमेरियंस के राजा थे उन्होंने निनगिरसु नाम के मंदिर को फिर से बनवाया क्योंकि उन्हें ऐसा सपनों में कहा गया था ऐसा माना जाता था कि हम सपनों के जरिए दूसरी दुनिया में जाते हैं और हमारी आत्मा का कुछ हिस्सा सोए हुए व्यक्ति के शरीर से बाहर निकलता है और सच में उन जगहों पर जाता है और उन लोगों से मिलता है जो हमारे सपनों में दिखाई देते हैं करीब 2000 बीसी में प्राचीन इजिप्ट के लोग अपने सपनों को लिखा करते थे प्राचीन इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि सपने देवताओं का संदेश होते हैं पुराने जमाने में हिब्रूज भी यही मानते थे कि अच्छे सपने देवताओं द्वारा और बुरे सपने शैतान द्वारा दिए गए संदेश होते हैं क्रिश्चन भी हिब्रूज के इन मान्यताओं पर यकीन करते हैं क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में भी ऐसी कई कहानियां हैं जो सपनों पर आधारित है इन सपनों की कहानियों में सबसे प्रसिद्ध जेकब का एक सीढ़ी का सपना था जो पृथ्वी से स्वर्ग तक फैली हुई थी कई लोगों का ये मानना है कि भगवान सपनों के द्वारा उनसे बात करते हैं मांदुक के उपनिषद में जो भारतीय हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों का हिस्सा है उसमें ये बताया गया है कि सपना तीन अवस्थाओं में से एक है जिसे आत्मा अपने जीवन काल के दौरान अनुभव करती है बाकी की दो अवस्थाएं जागरूक और नींद के होते हैं बौद्ध धर्म में सपनों के बारे में विचार साउथ एशिया में शास्त्रीय और लोक परंपराओं के समान है एक ही सपना कभी कभी कई लोगों द्वारा अनुभव किया जाता है जैसे की होने वाले बुद्ध के मामले में अपने घर छोड़ने से पहले ही कई महान लोगों ने यह पहले ही देख लिया था कि क्या होने वाला है आज के दौर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये कोई नहीं जानता कि ब्रेन के कौन से हिस्से से हम सपने देखते हैं इस पहेली को आज तक कई साइंटिस्ट ढूंढने में लगे हैं कि क्या सपने देखने के लिए ब्रेन का सिर्फ एक हिस्सा शामिल होता है या इसमें ब्रेन के कई हिस्से शामिल होते हैं शायद भविष्य में और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण हम सपनों के बारे में और भी ज्यादा जान पाएंगे क्या आप लोगों को अपने सपने याद होते हैं और आप लोग अपने सपनों के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में धन्यवाद